హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుధా కిచెన్ తెలుగు లాగ్స్ అండి అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఇంట్లో ఉండండి జాగ్రత్తగా ఉండండి సో ఇప్పుడైతే మీ ముందుకి ఒక చిన్న బ్లాగ్ అలాగే మీకు ఉపయోగపడే ఒక క్లీనింగ్ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తున్నాను సో ఇంక లేట్ ఎందుకు లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం పదండి సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు కొంచెం అందమైన ప్రకృతి పచ్చని ప్రకృతిని చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అయితే చా బంతి పూలు అండి నేను కింద వేస్తే కనుక ఇంకా పెద్ద పెద్దగా వచ్చిండే ఈ పువ్వులు చిన్న చిన్నగా వచ్చేయండి చిన్న చిన్న చిట్టి చామంతులు ఉంటాయి చూస్తారా అలా వచ్చినాయి అనమాట సో క్యూట్ అనమాట అందు అందుకే షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇవన్నీ గులాబీలు సో ఇదైతే వాము మొక్క అనమాట అండి చాలా చిన్నది వేశాను పెద్దది అయిపోయింది ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అయినా కూడా గ్రీనిష్గా ఉంది కదా ఒకసారి మీ అందరికీ షేర్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది అందుకే షేర్ చేసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇవన్నీ నా గార్డెన్ అనమాట సో ఇప్పుడైతే ఈ ఈ ప్లాంట్ గురించి ఆల్రెడీ నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పాను కదండి ఇది నా ఫేవరెట్ అనమాట నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే ఈయన వచ్చారని గేట్ తీయడానికి వెళ్ళాను అనమాట వెళ్తే అక్కడ మంచి స్మెల్ వస్తుంది నాకు తెలుసు ఈ ఫ్లవర్ విచ్చుకున్నట్టుంది అందుకే స్మెల్ వస్తుంది అనిపించింది సో నిజంగానే ఫ్లవర్ విచ్చుకున్నాయండి రెండు ఫ్లవర్స్ విచ్చుకున్నాయి అనమాట ఎంత మంచి స్మెల్ వచ్చిందంటే ఒకేసారి మంచి అట్మాస్ఫియర్ అనమాట మూడ్ చేంజ్ అయిపోయింది అది సో చూసారు కదా ఇవంత నాది మనీ ప్లాంట్ ఇది వచ్చి నా తులసి చెట్టు సో పూజ చెట్టు కాదండి నార్మల్గా తులసి టీ పెట్టుకుంటాను కదా దానికోసం అని స్పెషల్గా అలా పెట్టి ఉంచాను అనమాట చాలా బాగుంది కదండి లీఫ్ కూడా సో పదండి అయితే వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ సరదాగా ఇంకొక పెట్టండి ఇంకా చూసారా ఎంత మబ్బు పట్టేసిందో ఇంత మబ్బు పట్టేసిన మేము చెమటలతో తడిచిపోతున్నాం అనమాట ఇది ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ అవుతుంది సో ఈరోజు వీడియో అండి మీకు ఈ ఈరోజు వీడియో ఈరోజే అప్లోడ్ చేసేస్తున్నాను నేను సో ఇది అనమాట క్లీన్ చేసేది నేను ఇప్పుడు మెస్ డోర్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలని చూపిస్తానండి సో చాలా రోజుల వరకు మెస్ పెట్టించిన తర్వాత నాకు తెలియలేదు ఎలా క్లీన్ చేయాలని చీపురుతో తుడిచిన వచ్చేది కాదు తర్వాత నేను మామూలుగా ఈ బ్రష్ చూశాను అనమాట మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు ఈ బ్రష్ అని అడిగితే మెస్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పేసి అన్నారు సో తెచ్చేసాను సో ఈ మెస్ డోర్ మెస్ డోర్ క్లీన్ చేయడానికి ఇదైతే చాలా కంఫర్ట్గా ఉందండి మార్కెట్లో ఇంకా చాలా అవైలబుల్గానే ఉన్నాయి బట్ ఇది వచ్చేసి కాస్ట్ టెన్ రూపీస్ అండి చాలా చీప్ కదా సో నాకు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి ఒకసారి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నేను తెచ్చేసాను అనమాట ఇప్పుడు దీంతో ఎలా క్లీన్ చేయాలి ఏంటి అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను చూసేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వచ్చేసాం కదా నాకు పైన అందదు సో అందుకని మా వారు హెల్ప్ అడిగానండి అని చేస్తానన్నారు సో పైన అయితే నీట్గా కొంచెం తుడిచిచ్చేసేయండి కింద వరకు అయితే నేను క్లీన్ చేసుకుంటానన్నాను ఈ డస్ట్ లోపలికి వెళ్ళకుండా మెయిన్ డోర్ క్లోజ్ చేసేసి మా స్ట్రోక్టి క్లీన్ చేస్తున్నాం అనమాట చూసారా ఇలా అంటుంటే ఎంత దుమ్ వస్తుందో అసలు మామూలుగా లేదండి దుమ్ము చెప్పాను కదా ఇక ఈ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఏదైనా డస్ట్ జోలికి వెళ్ళకూడదు తుమ్ములు వచ్చేస్తున్నాయని సో అందుకని నేను వెళ్ళలేదనమాట అందుకే ఎంత డస్ట్ ఉండింది లేకపోతే నేను కనీసం వారానికి ఒకసారి అని క్లీన్ చేసుకునేదాన్ని సో ఇంకా కుదరదులే ఇలా ఉంటే కష్టం అని చెప్పేసి క్లీనింగ్ మొదలు పెట్టేసాను అనమాట సో ఈయన హెల్ప్ తీసుకొని క్లీన్ చేసేస్తున్నాను కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్లో ఈ మెస్టోర్ పెట్టించాక డస్ట్ పెట్టితే నేను ఎలా క్లీన్ చేయాలి నాకు తెలిసేది కాదండి ఈనిల్ చీపురు ఉంటుంది కదా కొబ్బరి ఈనిల్ చీపురు దాంతో క్లీన్ చేసేదాన్ని పైన ఉన్న డస్ట్ వచ్చేది కానీ ఆ చిన్న చిన్న ఎడ్జెస్లో ఉన్న మా డస్ట్ మాత్రం వచ్చేది కాదనమాట ఒకసారి నేను ఎలా క్లీన్ చేయాలా ఏంట అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నప్పుడు మా నేను ఒకసారి ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను అనమాట అక్కడ వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తున్నారండి వాళ్ళు వేరే ఏదో బుక్ చేసుకున్నట్టున్నారు సంథింగ్ క్లీన్ చేసేది ఓహో ఇలా అనమాట క్లీన్ చేయాల్సిందే అనుకున్నాను అప్పుడు ఒకసారి ఏమైందంటే మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు బండి బండ్లు ఉంటాయి కదా ఏంటి క్లిప్స్ హెయిర్ బ్యాండ్స్ అమ్మే బండ్ల మీద అవే అమ్ముతారు కదండి పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయల వస్తువులు సో అక్కడ అమ్ముతున్నారు సో ఏంటిది ఎందుకు అంటే మా స్టోర్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే దేనికైనా క్లీనింగ్కి వాడుకోవచ్చు అండి అని చెప్పేసి అంటే నాకు ఇలా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు కదా అనిపించింది మేబీ ఇది దీనికే వాడతారనుకుంటా సో నేను తెచ్చుకుని ఇలా క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట సో చాలా బాగా క్లీన్ అవుతుందండి కాకపోతే డస్ట్ మీద పడిపోతుంది కంపల్సరీ ఇది అయిన అంటే ఇది అయిన తర్వాత బాత్ చేయాల్సిందే చాలా డస్ట్ ఉంటుంది కదా మనకు తెలియకుండానే బయట డస్ట్ అంతా ఇక్కడే ఇరుక్కుపోతుంది లోపలికి వచ్చేది సో సో అందువల్ల అనమాట సో ఇలా రో ఇది కనీసం వారానికి ఒకసారి ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుంటే మనకి ఇంత డస్ట్ ఉండదు అనమాట సో ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ చెప్పాను కదండి అందుకని నేను క్లీన్ చేయలేదు అందుకే ఇంత డస్ట్ ఉంది సో చూసారు కదా చేతులు కూడా అలా మురుకు మురుకు అయిపోయినాయో సో చక్కగ
సో కింద వచ్చేసి నేను క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట కూర్చొని క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను తీరుబడిగా సో మనం అయితే చాలా స్లోగా చేస్తాం మెల్లగా కిందకి వెళ్ళేలా దుమ్ము తుడుస్తాను నేను సో ఆయన అయితే గబగబా తుడడం వల్ల పైకి వచ్చింది దుమ్ము అంతని నాకు తెలుసు అండి నాకు దుమ్ము ఎలా ఉంటుంది అంటే గొంతులోకి ఎక్కడ డస్ట్ ఎగురుతున్నా నాకే ముందు తెలుస్తుంది అనమాట అంత డస్ట్ ఎలర్జీ ఉంది నాకు సో అందుకని ఇంకా నేను చాలా స్లోగా చేస్తున్నాను డస్ట్ అంతా చక్క కింద వచ్చేలాగలా అనమాట సో చక్కగా నేను నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కూడా చూపిస్తాను చూద్దరు కానీ సో ఈ వీడియో అయితే మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నానండి ఒకవేళ మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే కామెంట్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోదు ఓకేనా సో చూసారు కదా ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుందో ఫస్ట్కి ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ మీరు చూసే ఉంటారు నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియో తీసానండి ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తాను వీడియో తీయనట్టు ఉన్నాను ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తాను ఎలా ఉంది ఏంటి అది ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఓకేనా సో ఈ వీడియో మీకు కంపల్సరీ యూజ్ అవుతుందండి మెస్టోరు కంపల్సరీ అందరి ఇళ్ళలోనే ఉంటుంది దోమలు రాకుండా సో అవి క్లీన్ చేసుకోవడానికి మీకు చక్కగా యూజ్ అవుతుంది కదా అందుకని అనమాట సో ఇప్పుడైతే ఈవినింగ్ ఈ పని ఒకటి పెట్టుకున్నాము ఇది కంప్లీట్ అయిపోగానే మేడ మీదకి వెళ్ళి వెదర్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నామండి చూపిస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి కూడా అక్కడికి వెళ్ళింది కూడా సో పదండి అయితే ఇక్కడ ఇది కంప్లీట్ అయిందిగా మనం మేడ మీదకి వెళ్దాం సో ఫైనలీ ఇలా ఉందన్నమాట చూసారు కదా ఎంత చక్కగా డస్ట్ అంతా వదిలిపోయిందో ఒకసారి దీన్ని మామూలు క్లాత్తో తుడుచుకుంటే ఇంకా బాగా షైనీగా ఉంటుందండి ఆయన ఇంకా చిక్కట పడింది అనమాట ఇంకా అవసరం లేదులే బాగానే ఉంది అని చెప్పేసి వదిలేసాను కాకపోతే తడి దాంతో మాత్రం తుడవద్దు ఎందుకంటే తుప్పు పట్టుతుంది ఎనుముతు కదా సో నార్మల్ పొడి క్లాత్తోనే ఒకసారి తుడి చేసుకుంటే అది అయిపోతుంది సో ఎలా ఉందండి నీట్గా అయింది కదా సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరి కింద పని అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి సరదాగా మేడ మీదకి వెళ్దాం చాలా రోజులు అయిందని మేడం మీదకి వచ్చాం వాతావరణం చూసారా ఎలా ఉందో ఇది వర్షం పడే వాతావరణము లేకపోతే వేడి చేసే వాతావరణం నాకైతే అర్థం అవ్వట్లేదండి కలర్ కూడా చేంజ్ చూసారు ఎలా ఉందో ఇది మా జాజి పూల చెట్టు మై ఫేవరెట్ సో చూసారు కదా ఎన్ని పువ్వులు పూస్తున్నాయో నేనైతే కోయట్లేదండి కోసి పెట్టుకొని అంత లేదనమాట ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో అలా పెంచుకుంటూ ఉంటాయి కానీ సాయంత్రం భలే స్మెల్ వస్తుందండి చెట్టు కింద కాసేపు అలా అటు ఇటు వాకింగ్ చేసేటప్పుడు మంచి స్మెల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోతుంది ఓకేనండి బాయ్ బాయ